Sven Westerveld, we staan hier na een overwinning op Villarreal. Wat is je gevoel bij deze wedstrijd? Ja, ik heb een heel erg dubbel gevoel. Um, ik vond het jammer dat we na de 3-1, uh, dat we 3-1 voorkwamen, dat we nog 3-3 tegen kregen, zeg maar. Uh, twee goals waar, die heel jammer waren dat die nog vielen. Ik vond dat ik zelf aan de tweede goal ook nog wel wat meer had kunnen doen. En de derde goal is heel jammer dat we niet doordekken bij de corner. Um, toen het 3-3 werd, wist ik natuurlijk dat het weer penalty zou worden. Dus ik had meer het gevoel dat we even rust gaan moesten doen en zorgen dat we die penalties halen. Want zij waren echt aan het stieren om die vierde te maken. Uh, ja, en toen kwamen de penalties en dan, ja, dan win je weer met penalties. En winnen met penalties geeft echt een, een heerlijk gevoel. Um, maar ik denk dat het ook wel uh, rechtvaardig is dat we hebben gewonnen. En dat we het ook wel hebben verdiend. Dus uh, ja, overal, ik, ga, ik ga niet met een slecht gevoel naar huis over die twee goals. Maar toch wel lekker uh, naar huis nu. Nou, dat snap ik. Laten we, we gaan het natuurlijk zo over die penalties hebben. Maar laten we even beginnen bij het begin. Ja. Die komen vrij vroeg op achterstand, maar weten dat... Magistraal omdraaien kunnen we wel zeggen. Ja, ja dat klopt. De 1-0 was van hun heel, een hele snelle counter vanaf uh, onze corner. Um, en uh, de spelers schieten hem heel goed binnen, zeg ik. Ik had nog, uh, ja. Daarna komen wij natuurlijk op 1-0. Uh, 1-1, sorry. Met, uh, met een penalty. En 2-1 door nog een penalty. Um, waarvan ik vind dat Myron echt uh, top heeft gedaan. Want het is heel lastig als speler om twee penalties achter elkaar uh, erin te schieten. Want je zit natuurlijk te twijfelen wat de keeper denkt en of je er zelf de hoek in gaat. Dus uh, ja, dat is echt goed gedaan van Myron natuurlijk. Um, toen hebben we het volgehouden, de eerste helft. Uh, de jongens vonden het heel zwaar, want ze, ze konden heel goed voetballen. Uh, we moesten echt ons best doen om hen tegen te houden en uh, met ons druk zetten. Dus ja, je zag dat het iets zwaarder ging en toen in de rust uh, gingen we er volop, scoren we er 3-1. Ja, toen dacht ik eigenlijk met 15 minuten te gaan, uh, het kan niet meer fout. En dan gaat het toch, uh, komt er 3-2, hebben ze nog 10 minuten en dan scoren ze 5 minuten voor tijd uit de cornerbal, de 3-3. Um, nou ja, dat, dat geeft een heel vervelend gevoel, alsof je de wedstrijd weggeeft. Maar ja, je, ik wist in mijn achterhoofd natuurlijk dat het nog penalty zou kunnen worden. Dus. Ja. Vorige keer zei je van uh, als keeper uh, mag je het eigenlijk niet hopen, maar uh, ja. hoop je toch op een uh, strafschoppenserie. Ja. Die kwam nu weer. Was dat hetzelfde? Ja, ik moet zeggen dat ik deze keer toch hoopte dat we die wedstrijd hadden gewonnen toen we 3-1 voor stonden. Maar toen het 3-3 stond, vond ik het natuurlijk niet erg uh, om die penalties in te gaan. Ja, en heb, hoe, hoe bereid jij je voor op zo'n penalty serie? Heb je speciale trucjes? Of? Ja, ik kijk vaak beelden. Alleen ik kon, uh, ik kon niet veel beelden vinden, want het is natuurlijk een jeugdelftal. Um, dus de drie penalty nemers die ik had gevonden, die speelden allemaal niet meer. Dus ik moest eigenlijk gaan op intuïtie en ik kan natuurlijk Spaans praten, dus uh, zodra, die kwa zodra ze kwamen staan, keken ze naar de bal, zei ik wat in het Spaans, toen keken ze me zo aan, keken ze weer naar de bal en toen dacht ik eigenlijk, ja, nu heb ik je. Uh, je zag dat ik bij, uh, bij een paar van de penalties ook er nog net aan zat en hij ging er nog in. Uh, en dat geeft me voor mij een heel vervelend gevoel, want je wil die penalty pakken, maar ik denk dat dat toch uh, in het achterhoofd van die spelers denkt ze van, hé, hey, hij pakt hem weer, hij pakt hem weer bijna, hij pakt hem weer bijna. Dus, Uiteindelijk uh, ja, gaat het een beetje op gevoel en een beetje met de speler uh, ja, wat dingen zeggen. Ja, precies. Uh, maar eigenlijk is het gewoon gokken. Uh, en ja, er is niet echt een techniek waarvan je zegt, zo ga je elke keer de goede hoek in. Nee. En de laatste, dat was toch even spannend? Uh, ja, ja, ik weet niet of je het zag. Ik weet niet hoe het eruit zag, maar ik pakte die penalty en ik, ik keek meteen omhoog, want ik zag die bal. En ik heb wel eens die filmpjes gezien op Insta, dat hij via de lat zo er weer in draait. Dus ik, dacht, ik bleef kijken, ik, bleef, ik stond nog heel snel op. Ik dacht, deze ga ik er niet in laten gaan, dat ik zo lullig wegren, dat ik de laatste penalty heb gewo uh, gepakt. Maar ja, gelukkig ging die eroverheen. Ja, ja, super natuurlijk. Een mooie helder rol voor jou weer. Uh, kunnen we je inmiddels wel penalty specialist noemen? Ja, dat, dat vind ik altijd lastig. Kijk, uh, ik heb nu een paar series gewonnen en uh, laten we hopen dat we dat door kunnen zetten. Ja, nou, we gaan nu de, door naar de achtste finales. Uh, we treffen daarin een groepshoofd uh, uit de poolfase. Ja. Uh, heb je nog een volker voor een loting? Ja, ik zei vorige keer ook al dat ik tegen Liverpool wilde spelen natuurlijk. Uh, dat kon toen niet. Um, en ja, als het nu wel kan, zou ik dat een geweldige wedstrijd vinden om te spelen.